മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള എ ടി എം കാർഡുകൾ അതിപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ടൈപ്പ് കാർഡാണെങ്കിലും അത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകളാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയിട്ട് പകരം മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പുള്ള ഇ വി എം അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം വി കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള ആ പഴയ കാർഡുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയിട്ട് പകരം ചിപ്പുള്ള പുതിയ കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് എത്രത്തോളം പബ്ലിക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയത്തില്ല കാരണം പലരും പഴയ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള ചിപ്പുകൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ ഇപ്പോഴും കൈവശം വെക്കുന്നുണ്ട് അവരത് റെഗുലറായിട്ട് ആ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ഇനി ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ആ എ ടി എം കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കാർഡ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ബാങ്കുകൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചിപ്പോട് കൂടിയ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിപ്പോട് കൂടിയ ഇത്തരം എ ടി എം കാർഡുകളെ നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ വാലിഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് പിന്നെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പുള്ള ഈ കാർഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് ഉള്ള കാർഡുകൾ കൊണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക്കിന് അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള ഇത്തരം കാർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചിപ്പുള്ള ഈ കാർഡും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡല്ല ഇതൊരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പുള്ള കാർഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത്തരം കാർഡുകളുടെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ബാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ശരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് അല്ല മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് കാർഡുകൾക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ബാർ ഉള്ളത് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് കാർഡുകൾക്കും ചിപ്പ് കാർഡുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വൺ ടൈം പ്രോസസ്സാണ് വൺ ടൈം പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കാർഡ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കത് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ ടൈം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടു ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അതുപോലെ മറ്റനവധി മീഡിയാസ് വഴിയും ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എ ടി എം കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നു പലയിടത്തു നിന്നും പലർ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ന്യൂസസ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള ഈ കാർഡിൻ്റെ മിസ്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്കും റിസ് ഈവൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് വരെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ചെന്നു കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ ആരോ ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അത് ശരിക്കും റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മറികടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പുള്ള ഈ കാർഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇതൊരു ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇത് എ ടി എം മെഷീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ഷോപ്പുകളിലുള്ള പി ഒ എസ് മെഷീനിലും ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇതിലെ ഡേറ്റ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ ബാങ്കിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മളിത് ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും എ ടി എം മെഷീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസ് മെഷീനിലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിന് ടു ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ചിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ഡേറ്റ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എൻക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അവർ മാറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോർ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് അത് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റായ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു റഫ് ഡേറ്റയാണ് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡേറ്റയും അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേറൊരു ഡേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡേറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുമോ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ അവർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിൻ നമ്പർ വെച്ചായിരിക്കും അത് പിൻ നമ്പർ എന്നല്ല പറയുന്നത് ടോക്കൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ടോക്കൺ വെച്ചായിരിക്കും ആ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ അവർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം ആ ടോക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി ആ ടോക്കൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ എ ടി എം കാർഡ് ഈ ചിപ്പുള്ള എ ടി എം കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴാണോ എ ടി എം മെഷീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസ് മെഷീനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോക്കൺ വെച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡേറ്റ അവർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
ആ ടോക്കണ് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു ആ ടോക്കൺ വെച്ച് അവർക്ക് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി അവർക്ക് പുതിയൊരു ടോക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ടോക്കൺ നമ്മുടെ ഈ കാർഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോക്കൺ എങ്ങനെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല കാരണം ആ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞാൽ ആ ടോക്കൺ അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതെന്തായാലും ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ഒരു വൺ ടൈം പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ടോക്കൺ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈ ചിപ്പുള്ള കാർഡ് നടത്തുന്നത് ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂർ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനോ എന്ത് ടൈപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും വേണ്ടി ഒരു തവണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻ ഡേറ്റ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓരോ തവണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ടി എം മെഷീനിൽ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിലും സെയിം ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പിന്നിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താലും നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ചില കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ പി ഒ എസ് മെഷീനിലോ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പി ഒ എസ് മെഷീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട കേസിലോ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഒരു ഒ ടി പിയുടെ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ അന്നത്തെ ടൈമിൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആ ടൈമിൽ ഒരു ഒ ടി പി ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ആ ഒ ടി പിയും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താലേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒ ടി പി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിപ്പം എ ടി എം മെഷീനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ പോയി ഇൻ കേസ് ഇനി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിപ്പുള്ള കാർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഒ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് എല്ലാ കാർഡുകൾക്കും ഇല്ലായിരുന്നു ചില കാർഡുകൾക്ക് അത് ഓപ്ഷണൽ ആയിരുന്നു അത് തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എ ടി എമ്മിലോ പി ഒ എസ് മെഷീനിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്യൂർ ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിന്നും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി ബാങ്ക് തരും ഒ ടി പിയും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താലേ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഒ ടി പി നമ്മൾ റോങ് നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആകും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പുള്ള കാർഡുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പുള്ള ഈ കാർഡ് നമുക്ക് തരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഈ ഒരു ചിപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല പകരം നമ്മളിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ടോക്കൺ വെച്ച് ആ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ആ ക
നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അത് ആ ഒ ടി പി നമ്മുടെ എ ടി എമ്മിൽ എ ടി എം മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പിൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒ ടി പി മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് തരുന്ന ഒ ടി പി പോലും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എത്ര വിശ്വാസമുള്ള ആര് ചോദിച്ചാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പിൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കാർഡുകൾ മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ മാറ്റണം ഇനി ഇതിനെന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്താലേ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ധാരണ തന്നെയാണ് കാരണം റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ബാങ്കുകളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബാങ്കുകൾ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് അവരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ പല കിട്ടിയ പലർക്കും ബാങ്ക് നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പുതിയ കാർഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പുള്ള ഈ ടൈപ്പ് കാർഡ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബാങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുള്ള ആ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് തന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഒരു ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് കാർഡുകൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പുതിയ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുക അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുതിയ ചിപ്പോട് കൂടിയ കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പരും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ക്രിയേറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉറപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണ